Hello, my name is Rochelle DeMeo, and today I'd like to share some useful studying tips with you. Bonjour, je m'appelle Rachel DeMeo, et aujourd'hui j'aimerais vous donner des astuces pour mieux étudier. So first thing that is extremely important is knowing your learning style. When you were looking at some general tips and just being able to study independently, knowing your learning style is a huge component. Donc la première chose à retenir, c'est de vraiment connaître votre style d'apprentissage. Quand on parle d'astuces de, de façon plus générale et de vraiment comment euh, s'apprendre indépendamment, connaître son style d'apprentissage va énormément vous venir en aide. Study in short and frequent sessions and take breaks. So listen to your body. Listen to yourself. Donc prenez, euh, il faut, c'est mieux d'étudier dans... Des, des petits segments et prendre des pauses quand c'est nécessaire et de bien écouter votre corps et votre état mental. Uh, also, rest. Uh, it's very important to rest. And also, exercise. Exercise has many benefits for your body and for studying. C'est aussi important de se reposer et uh, de faire de l'exercice. Il y a beaucoup d'avantages à faire de l'exercice pour votre corps. Et puis, uh, And also, it's good to mentally exaggerate. So when you're trying to remember something, perhaps trying to create a, a funny or a weird picture that goes along with what you're trying to remember could be useful. Donc, d'exagérer les choses mentalement peut être utile. Par exemple, si vous essayez de euh, vous souvenir de quelque chose, vous créez une image, donc soit qui est drôle, soit qui est un peu étrange, et ça va vous aider à vous souvenir de choses importantes. Preparing your study environment is essential. If you get easily distracted, then being in a crowd, in a room full of music and people may not be your ideal study environment. De préparer où, donc l'environnement où on étudie, est également très important. Si vous avez du mal à vous concentrer et que vous allez dans une pièce qui est remplie de gens et avec la musique, ça ne va peut-être pas trop vous aider. Euh, a, uh, having a schedule, a routine to study is important. Uh, what I would recommend is on your phone, having either a reminder that you set up on your phone, or perhaps you may want to use an application such as a Google application, Google, uh, Google a calendar like I use that may help you, okay? Uh, so, donc, en fait, donc, quelque chose d'aussi important, c'est vraiment avoir un emploi du temps pour savoir quand étudier. Donc, soit d'avoir sur son téléphone un, un rappel ou bien de le noter dans l'agenda à une heure précise. If you know yourself and you know what your routine is, it's, I encourage you to establish the best time of day that works for you. If the morning does not work for you, maybe... Right before going to bed, spending 20 minutes a day could be useful. Or perhaps it's some time where you know there won't be distractions, they may um, not have like people else in your family around or roommates, something that works on a daily basis, usually. Savoir quand on étudie est très important parce que uh, quand nous savons exactement le meilleur moment de la journée pour étudier, nous pouvons faire une habitude. Peut-être le matin, c'est difficile, ou peut-être c'est le soir. Ou peut-être justement que de passer 20 minutes le soir à étudier peut être utile. Mais la, question, la, la chose importante, c'est vraiment d'en faire une habitude. Ça, c'est très important. Set goals, but make sure they are reasonable. But it is important to set goals and to reestablish those goals as you're studying, trying to meet what deadline it is in terms of studying. D'avoir des buts raisonnables est aussi important. D'avoir des buts, c'est essentiel, mais il faut aussi qu'ils soient raisonnables. Et après, d'évaluer en soi, est-ce que je dois changer quelque chose ou euh, à quel moment est-ce qu'il faut que je finisse de faire telle et telle tâche ou qu'il faut que j'accomplisse tel et tel euh, objectif. And definitely organize and prioritize. That can be challenging. So sometimes ask a classmate if you're taking classes or your professor if you need help on how to organize and prioritize your time. Donc, également, c'est bien de s'organiser et de mettre en priorité les choses importantes. Si vous prenez un cours, peut-être en fac ou, euh, ou autre, peut-être vous pouvez demander à un camarade de classe ou à votre professeur pour savoir okay, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en priorité, comment est-ce que je puis-je m'organiser pour ce cours. 
So in class, maximize your time in class by taking good notes. You can take abbreviated notes, that's fine, but make sure that you take good notes. En classe, il est essentiel de prendre de bonnes notes. Vraiment, même si c'est des notes abré avec des abréviations ou des, même des schémas, pas de problème, mais prenez de bonnes notes. And if your instructor takes the time to write it on the board, probably means you should be writing it down too. Si votre professeur l'écrit sur le tableau, c'est sûrement important aussi que vous euh, l'écriviez. Any handouts or notes that you take, use them. A lot of courses and a lot of things that we learn build upon itself. And so you can reread it, reuse it, and sometimes it makes more sense as you reread it. Donc tout ce qu'on vous donne en, en, en classe, que ce soit vos propres notes ou des fichiers des documents qu'on vous donne en classe, gardez-les parce que vous risquez de les utiliser de nouveau et peut-être même vous allez mieux comprendre la leçon parce que tout se relie, que ce soit dans un cours ou autre, il y a beaucoup de choses qui vont ensemble. Obviously, maybe a given in class, if you are taking one, you have to be present and participate. That really helps with the learning and it helps remember. Ask questions, don't be afraid to ask questions. Sometimes students that are a little bit more shy are scared to ask questions, but talk to your instructor. Maybe before class, maybe after class, maybe during office hours, go see your instructor and go with their questions. Anything that needs to be clarified should be clarified. Have a study buddy. Have somebody that is going to hold you accountable to studying, but also that can um, fill you in if somehow you miss something in class or if you were absent. Donc, en classe, il est essentiel d'être de, de présent, ça c'est sûr, et de participer parce qu'en fait, on apprend beaucoup plus en participant. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Votre professeur euh, devrait être disponible pour vous, que ce soit avant la classe ou après la classe ou pendant ses heures de permanence. Mais c'est important de, de savoir que vous de, si vous avez des questions, c'est bien de ne pas rester dans le noir et au contraire euh, avoir des réponses. Et puis, par ailleurs, ayez un, un élève ou un camarade qui peut vraiment vous accompagner dans, euh, dans vos études et à qui vous pouvez poser des questions, que ça se rapporte directement à un cours que vous avez déjà assisté ou si jamais vous avez été absent, au moins vous savez à qui, euh, à qui parler, à qui demander. So, book and textbook use. Use, use your textbook, don't rely only on it, but definitely use it because there are a lot of things sometimes that um, you may not know that are important from that textbook. Donc le manuel euh, de la classe, le livre que vous utilisez, utilisez-le. Il ne faut pas juste s'attendre à utiliser que ce livre et avoir toutes les réponses dans un livre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses parfois qu'on qu qu voit mal. Puis, and a few other tips. So take good notes, we mentioned that. Concentrate upon understanding, like why. Review study questions and develop a way that you can kind of uh, review your work in a more effective way. Donc d'autres astuces, on a parlé un petit peu de l'importance de prendre des notes, de uh, vous concentrer sur la compréhension, pourquoi, et puis réviser, ça c'est important, et quand vous révisez, aussi essayer de bien voir comment vous pouvez utiliser cette information. Preparing assignments. I encourage you to not leave assignments due until the right the last minute. Quite the contrary, I'd recommend when you're given an assignment to try to do it that very same day or the following day when the information is still fresh in your mind. Donc, en préparation pour euh, des devoirs à rendre, premièrement, je vous encourage à ne certainement pas attendre la dernière minute avant de compléter vos devoirs. En fait, ce serait même mieux si vous pouvez compléter ces devoirs le jour même ou le lendemain quand cette information est tout nouveau et vous en rappelez bien. Write down an outline of your assignment that will help you, that will guide you. Donc, écrivez un plan pour ce, votre devoir, ça va vous guider. And make sure you use the correct essay etiquette. Often people forget that, but it is important and it's going to make you a better person, not just for the class you're taking, but in work situations as well. Donc, il est important de savoir comment écrire votre rédaction et de suivre cette étiquette dont on parle, euh, de la façon, la, le format à avoir quand on écrit une rédaction. Et ça va non seulement vous aider dans un, ce cours ou un cours en particulier, mais aussi au travail. 
Always carefully proofread your paper and make any necessary changes. C'est très important de se relire, de bien se relire et de modifier euh, au besoin. And save everything. Double save it, triple save it, but always save every few minutes of any work you do. Sauvegardez tout parce que sinon, il peut y avoir un gros problème si on ne sauvegarde pas. Donc, à chaque fois, n'oubliez pas de, de bien garder cette information. Now, preparing for exams. Donc, maintenant, en préparation pour les examens. Be an active learner. So, be engaged with your, when you're really trying to get as much information and narrow out the most important information in preparation for an exam. Donc, pour être un apprenant, on va dire, actif et non passif, c'est important de vraiment euh, prendre le maximum d'informations et de voir ce qui est le plus important dans les informations données. Do not wait until the night before an exam to study. Never, never, never. N'attendez pas la veille avant un examen avant d'étudier. Jamais fait, ne faites jamais ça. Uh, and to help you prepare, read through your notes a couple times. You might want to highlight some important things and go over the most important parts. Pour vous préparer aussi, révisez un peu vos notes. Peut-être souligner les, les parties, les choses importantes. Um, and again, use your learning style. You know how you best learn, so... Take a learning style quiz if you need to. You can Google one. Know what kind of learner you are. There's another video I have that explains that in detail. De bien savoir votre style d'apprentissage, on en a parlé, mais c'est essentiel. Vous pouvez prendre un petit test en ligne pour déterminer votre style d'apprentissage, si cela vous intéresse. Et euh, j'ai également une vidéo qui en parle bien en détail si euh, vous êtes intéressé. Mais en sachant comment vous apprenez, vous pourrez évidemment mieux vous préparer pour les examens. Make your own flashcards and use them. Those are very effective. You can even use uh, online flashcards with an app called Quizlet. Donc, faites votre propre fiche de révision. Euh, vous pouvez, ça c'est très important d'avoir des fiches de révision pour bien apprendre. Vous pouvez aussi utiliser une application qui s'appelle Quizlet. C'est Q-U-I-Z-Z-L-E-T.com, je pense. So, the Quizlet is just Q-U-I-Z-Z-L-E-T.com, I believe. And continuing for preparing for exams, challenge yourself. Never pull an aisle nighter before an exam. Be physically prepared, get enough sleep, make sure you're getting your eight hours before an exam. Bring everything you need, plan it the day before, this is what I need. And then during the exam or before the exam, make sure you have everything so that, and you're already ready. And go to the bathroom before you, um, before, before the exam. And don't miss one, because it will really snowball if you miss exams. I encourage you not to miss one as much as possible. Donc, en, continua, en continuant avec la préparation euh, des examens, c'est bien de se, vraiment, de se mettre un défi et de jamais, jamais passer une nuit blanche. C'est important de vraiment dormir et de bien dormir, je dirais, 8 heures avant un examen, d'être préparé physiquement euh, et amener tout, tous les matériaux dont vous aurez besoin. Peut-être la veille, regardez dans votre sac à dos pour être sûr que vous avez tout ce que vous aurez besoin et bien vérifier ça aussi avant l'examen. Et avant l'examen, aller aux toilettes, c'est important. Et je vous encourage à ne pas rater, ne pas me louper un examen. Parce que si vous n'êtes pas présent, ben du coup, ça fait un peu l'effet boule de neige et ça s'accumule. Some final suggestions. Know that syllabus. A lot of questions students ask are found in the syllabus. The syllabus has some of the most important information pertaining to your course. So know that syllabus. Quelques suggestions finales. Euh, connaissez votre cursus, votre programme scolaire, donc le syllabus, comme on dit aussi. Euh, Connaissez-le. Beaucoup de questions dont peut-être les élèves, ils, ont, ils se posent pas mal de questions. Bah, ces, élèves, ces questions, vous pourrez trouver les réponses dans ce syllabus ou ce cursus. Uh, know the proper etiquette in emailing an instructor. Instructors get emails that sometimes don't make sense or they don't know who they're from or they don't know what it's re re even relating to. Consider it as a way to uh, practice a professional email you would send someone. And take that necessary second to reread yourself before you click on send. Connaissez, euh, en fait, oui, c'est bien de savoir euh, comment euh, rédiger un email à un professeur. Parfois, les professeurs ils se disent, mais c'est quoi cet email Ça vient de qui Je ne sais même pas, ça parle de quoi euh, Et ça, on veut éviter cette, cette, cette euh, forme de confusion. 
Et en plus, ça va vous, vous aider dans le monde professionnel également. Et une dernière chose que je dirais, non, premier, je vais le dire en anglais parce que je commençais avec l'anglais pour cette vidéo. But even if a class doesn't really interest you, you just never know in life how you may use it or need it somehow. So give it your all. You don't want to regret it later on. Et puis finalement, je dirais, euh, même si peut-être ce cours ou un cours ne vous intéresse pas, vraiment donnez le maximum que vous pouvez à ce cours parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que ça peut vous apporter dans le futur et vous allez peut-être même regretter d'avoir pas euh, donné le maximum possible au cours. Thank you for watching and I hope this video was useful. Euh, merci et euh, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Voilà.